విశాఖలో జరిగిన రేవు పార్టీ వెనుక మంత్రి హస్తం ఉందని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్ రాజు మరోసారి ఆరోపించారు ఈ విషయంపై సీఎస్ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి ఫిర్యాదు చేశారు విశాఖను డ్రగ్స్ సిటీగా మార్చాలని కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారని చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారంటున్న విష్ణు కుమార్ రాజుతో మా ప్రతినిధి ఎంపీ రావు ఫేస్ టు ఫేస్ ముగిసాయి రాజకీయ నాయకులంతా రిలాక్స్ మూడ్ లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనతో బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నేత సంచలనాలకు వేదికగా ఉండే విష్ణు కుమార్ రాజు గారు ఉన్నారు ఆయన ఏ కామెంట్ చేసినా కూడా ఏదో ఒక సంచలనం అవుతుంది ప్రస్తుతం అంతా విష్ణు కుమార్ రాజు గారు ఉన్నారు సచివాలయానికి వచ్చారు సార్ ఏంటి చాలా రోజులు గ్యాప్ తర్వాత ఎలక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం బయటకు వచ్చారు ఏం పని మీద వచ్చారు సార్ సెక్రటరేట్కి సెక్రటేరియట్కి వస్తే ప్రజలకి న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో సెక్రటేరియట్కి రావటం జరిగింది ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక ఇదే ఫస్ట్ టైం రావటము వచ్చాక అప్పుడు సిఎస్ గారు ఉంటే వారిని కూడా కలిసి అట్లాగే హోమ్ సెక్రటరీ గారు ఎవరిన ఉంటే వారిని కూడా కలిసి పోదామనే ఉద్దేశంతో వచ్చాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి పదకొండో తారీఖు అందరూ రిలాక్స్డ్ మూడ్లో ఉన్నారు నాయకులు సో నాయకులు రిలాక్స్డ్ మూడ్లో ఉంటే కొంతమంది నాయకులు మాత్రం విశాఖపట్నంలో రేవు పార్టీలు చేసుకుంటున్నారు రేవు పార్టీ మామూలు డ్రింక్స్ పార్టీ కాదు కూల్ డ్రింక్స్ టీలు అవి కాదు ఏదో మందుతో పాటు డ్రగ్స్ ఎల్ఎస్డి ఎండిఎంఏ అట్లాగా కొకైను వీటితోటి రిలాక్సేషన్ గురించి ఎవరైతే రాజకీయ నేత తాలూకా ఆయన అనుచరుడు ఉన్నారో వారు పిల్లలు అందరూ కలిసిమెలిసి బాగా బీచ్లో బ్రహ్మాండమైన పార్టీ చేసుకున్నారు దానిపైన యాక్షన్ ప్రభుత్వానికి వెళ్ళింది కంప్లైంట్ చేశారు లోకల్స్ అందరూ బయటకు వచ్చిన పేపర్స్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా దాని మీద సరి అయిన యాక్షన్ లేదు ఇప్పుడు ఏపీటీడీసీ నుంచి విశ్వనాథ్ బీచ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకున్నారు దాని లీజ్కి తీసుకున్న తర్వాత ఎలక్షన్ కోడ్డు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లిక్కర్ కన్జ్యూమ్ చేయడానికి బయట బీచ్లో ఓపెన్ బీచ్లో కన్జ్యూమ్ చేయడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు అసలు పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు కానీ మంత్రి పేషీ నుంచి ఎనిమిది సార్లు ఫోన్లు వెళ్ళినాయి బలవంతంతో వారి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని అక్కడ పార్టీ అరేంజ్ చేయటం జరిగింది అది కేవలము ఒక డ్రింక్స్తోనే కాకుండా కొకైను ఎల్ఎస్డి ఎండిఎంఏ అనే అటువంటి మత్తు పదార్థాలు డ్రగ్స్ ఈ డ్రగ్స్ తోటి పార్టీ జరిగింది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అది జరిగిన తర్వాత వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషను వారికి ఇచ్చిన లీజ్ని క్యాన్సిల్ చేశారు ఇరవై నాలుగో తారీఖుని అట్లాగే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారు సుబ్బారావు గారు అని వారిని కూడా కొంత సస్పెండ్ చేయటమో లేకపోతే పక్కన పెట్టడమో జరిగింది కానీ ఈ లైసెన్స్ ఎవరైతే అప్లై చేశారో దానికి మూల కారకుల్ని మాత్రము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఏమి చేయలేదు దానికి కారణం ఏంటంటే రాజకీయ నేతల తాలూకా మనుషులు కాబట్టి వారికి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ విశాఖపట్నంలో ఇది చాలా దారుణాతి దారుణం ఇది ఎక్కడ రాజకీయ పార్టీ మీద బురద జల్లటం గురించి కానీ లేకపోతే ఎవరైనా వ్యక్తుల మీద గురించి కాదు సమాజాన్ని జాగ్రత్తగా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడి పైన ఉంది ఇది కేవలం విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళకే కాదు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే విశాఖపట్నం మీరు సెంట్రల్ జైలు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ అందరూ ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరు కానీ అందరూ అనుకుంటున్నది ఎట్టుగా బయట ఇతర నేరాలు చేసిన వాళ్ళు కాదు గంజాయి స్మగ్లర్స్ అంత విచ్చలవిడిగా జరిగిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఈ గంజాయే కాకుండా ఇక ఎల్ఎస్డీలు ఎండిఎంఏ కొత్త కొత్త పేర్లు ఎప్పుడు వినటువంటి పేర్లు కుక్కైన్ తోటి వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా పార్టీ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పార్టీని ఎవరైతే నిర్వహించారో ఓనర్స్ వాళ్ళని పట్టుకోవటం లేదు మీరు ఇంతకుముందు ఒక మంత్రి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వెళ్ళింది అని అంటున్నారు ఎవరు సార్ పర్టికులర్గా ఆ మంత్రి ఎవరు మంత్రి మీద ఏమైనా పర్టికులర్గా మంత్రి మీద ఏమైనా ఫిర్యాదు చేయబోతున్నారు ఈరోజు ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారిని అడిగితే చెప్తారు కరెక్ట్గా ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారికి ఫోన్ రికార్డ్స్ చూస్తే చెప్తారు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు అంత లైట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరము ఇది ప్రజా జీవిత విధానాన్ని మార్చేసే వ్యవహారం ఇది సో ఇది మొత్తం అయితే ఈ రేవు పార్టీ విషయం మీద పక్క ఆధారాలతో సహా విష్ణు కుమార్ రాజు గారు సచివాలయానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది సిఎస్ గారితో పాటుగా హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కూడా ఫిర్యాదు చేస్తాను రేవు పార్టీ వైజాగ్ను డ్రగ్ సిటీగా మార్చేయడానికి ఒక మంత్రి వెనకుండి మొత్తం ఈ తతంగాన్ని అంతా నడిపించారని విష్ణుకుమార్ రాజు 
ఆరోపిస్తున్నారు మరోవైపు రాజకీయంగా కూడా బీజేపీ సీట్ల గెలుపు మీద ఇండైరెక్ట్గా అయినా గెలుపు రా గెలుపు గెలవలేము అన్నట్టుగా ఇండైరెక్ట్గా విష్ణుకుమార్ రాజు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ కిరణ్తో ఎంపీ రావు ఏబీ ట్వంటీ ఫో